Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku To było grane Console Edition Po części, po części też normalne to było grane, bo gra pojawiła się i na PC-tach i na konsolach Kilka osób, kilka osób, wiele osób pytało czy seria to było grane jest zagrożona, bo dawno nic nie było i czy będę ją kontynuował? Tak, seria będzie nadal kontynuowana, ja po prostu troszkę zwolniłem z przygotowywaniem materiałów do serii to było grane, bo w pewnym momencie e, grałem tak dużo, że weszło to trochę w, w typowe takie granie dla na akord i po prostu tak nie chcę robić. Chcę teraz robić więcej materiałów, w, w których e, będzie więcej jakby m, napracowania, ale oczywiście te materiały to było grane będą nadal się pojawiać, aczkolwiek e, spodziewam się, że będą troszkę rzadziej niż były do tej, do tej pory, także to też nie jest jakiś chyba specjalnie duży, duży problem, bo nadal te materiały będą. Dzisiaj gra Syndicate na PlayStation 3. Oryginalnie w grę grałem na Xboxie albo i na PC, już nawet nie pamiętam. Na początek kilka słów na temat Syndicate'a. Gdy wyszedł pierwszy Syndicate, Grałem w niego pierwszy raz na Amidze u Zbyla, e, czy, albo u Arka, nie pamiętam, chyba u Arka, no nieważne, u kogo, jednego z nich. Pamiętam, że gra intro, które wprowadzało do gry, kiedy jedzie ten pojazd tego typa, rozciągają na tym kółku, tam zamieniają go w tego cyborga, ja po prostu odpadłem. To intro to było jedno z najlepszych rzeczy, jakie wtedy widziałem i to było coś niesamowitego. E, nie jest chyba dziwne, że gdy miałem już peceta z dyskiem twardym, Syndicate był na liście moich gier, które musiałem sprawdzić. Syndicate różnił się mocno, jeżeli chodzi o oprawę, znaczy może inaczej, rozdzielczość, jeżeli chodzi o Amigę, ponieważ na PC gra wykorzystywała już rozdzielczość 640 na 480 i to nie było zbyt popularne w tamtych czasach, ale dzięki temu wszystkie postacie detale tych postaci e, bardzo fajnie było widać tak to że nie wiem te, te ludziki miały te płaszcze to wszystko to świetnie było na no, widzę niestety te detale e, tak widoczne nie były jak na jak na PC. Syndicate tak grałem jeszcze jak nie ogarniałem języka angielskiego i powiedzmy sobie szczerze byłem jeszcze na tyle mały że nie ogarniałem o co za bardzo w tej grze chodzi znaczy może inaczej, wiedziałem o co chodzi, ale nie rozumiałem tam tych yy, wszystkich zależności, więc grałem na kodach, yy, aczkolwiek przeszedłem grę całą i pamiętam, że byłem, yy, bardzo mi się to podobało i wiele, wiele razy potem do yy, pierwszego Syndicate'a wracałem. Głównie do misji w Colorado, do tej słynnej misji w Colorado, gdzie jedzie konwój, jest mnóstwo ludzi i oczywiście jak wielu z Was, jeżeli graliście, to też jest Wasza ulubiona misja, bo wpadało się tam czterech typów z miniganami i robiło się wyżynkę wszystkich na mapie i to było super. <laughs> w każdym razie e, Syndicate był grą, która to był tytuł, o którym się pamiętało i wiele, wiele się rozmawiało, bo był to bardzo dobry tytuł. Gdy wyszła druga część Syndicate'a, na początku grałem w demo, pamiętam jak zafascynowało mnie to, że w, tym, w tej demowej misji, gdzie biegało się po mieście, były takie animowane E, e, billboardy, które unosiły się nad ziemią i na tych billboardach leciał trailer Ghost in the Shell. Dla mnie to był po prostu pff, coś niesamowitego. W każdym razie druga część Syndicate'a nie była według mnie aż tak dobra jak część pierwsza. Oczywiście było tam kilka ciekawych rzeczy, jak na przykład możliwość burzenia całych budynków, ale powiem szczerze, że nie podobało mi się aż tak bardzo. Mam Syndicate'a dwójkę w Big Boxie i od lat noszę się z mm, zamiarem y, zrobienia materiału. To było grane, ale nigdy się nie mogę zebrać, bo pamiętam, że ta gra aż tak bardzo mi się nie podobała. Gdy pojawiły się pierwsze wzmianki o Syndicate'cie y, przeniesionym w tryb giery pierwszoosobowej, powiem Wam, że byłem no zajarany, to mało powiedziane. E Pierwsze trailery pokazywały, że no tak to szczerze mówiąc nie za wiele pokazywały. Na pewno były to trailery, które pokazywały, że ta gra będzie fajnie wyglądała. No bo na rok 2012, kiedy ta gra wyszła, no źle nie wyglądała. I y, troszkę martwiło mnie to założenie twórców, że gra zostanie przeniesiona w tryb pierwszoosobowy. Z jednej strony jest to zrozumiałe, bo... Y, 
lata tam 2012 to yy, tak naprawdę boom gier FPS-ów, konsol yy, PlayStation 3, Xbox 360, więc wiadomo, że yy, w zasadzie gra to była tam w preprodukcji od 2007 roku, ale to był taki boom tych gier FPS-owych i wiadomo, że to były mega popularne tytuły, wszyscy chcieli w to grać, wszyscy chcieli to kupować, więc nic dziwnego, że wiele gier, które doczekały się kolejnych jakichś tam części, a wcześniej nie były grami FPS, bardzo często były przenoszone na tryb pierwszoosobowy. Ja przyznam szczerze, że troszkę mnie to na początku zmartwiło, bo ja Syndicate'a pamiętałem jako taką fajną, strategiczną gierkę, gdzie klikało się myszką i tam po prostu robiło się masakrę i chciałem tego, ponownie chciałem tego w nowej oprawie, natomiast tu mieliśmy grę FPS, no i e, powiem tak, gdy zagrałem w tą grę, na jakiś tam, albo na Xboxie, albo na, na, na PC, skończyłem ją, stwierdziłem, że hmm, no to nie jest Syndicate, znaczy Niewiele ma wspólnego z Syndicate'em. Owszem, nazwa jest Syndicate, pewne elementy, które były w oryginalnym Syndicate'cie są, ale działają trochę inaczej, więc to nie był do końca ten Syndicate, jakiego się spodziewałem. Nie znaczy to, że była to zła gra, bo miała ona kilka niezłych pomysłów. Oczywiście słynny... Um, to się nazywało Persaudetron chyba, który pozwalał zniewalać... Um, przechodniów, jak, którzy szli za nami, walczyli z nami. Tutaj też się pojawił, ale w troszkę bardziej myślę, że nazwałbym to ym, prymitywnej formie. Można było ludzi przeciągać na naszą, na naszą stronę. Yy, chyba najfajniejszą tutaj funkcją było to, że można było zmusić przeciwnika, żeby dokonał samobójstwa. Wtedy strzelał sobie w głowę. Można było yy, oczywiście przekabacić przeciwnika na naszą stronę i on wtedy E, walczył z nami, a na końcu jeżeli wszystkich przeciwników pokonał, to również popełniał samobójstwo. I to był jeden z tych elementów, które były w oryginalnym e, syndikacie, aczkolwiek no, tam nie było tego, że chyba te samobójstwo można było popełniać. Tego nie było. W każdym razie nie, niewiele elementów znalazło się wspólnych i myślę, że to był po, poważny błąd. Z tego względu było to dziwne, że grę robiło Starbreeze Studio. To nie jest studio, które je, było y, nowicjuszem w temacie. Przecież oni zrobili chociażby świętnego y, Ridika, tak? Y, Escape from Butcher Bay. Y, I to był naprawdę, to był naprawdę fajny tytuł. Muszę zmienić baterię w, w kamerze. Wybaczcie, jeszcze się nie przyzwyczaiłem do tego, że baterie w aparacie tak szybko się wyczerpują, nie to co w kamerze. No w kamerze to ja mogę 3 godziny nagrywać, jest spoko, a tutaj po godzinie już jest koniec baterii. W każdym razie, Starbury Studio było mm, studiem, które no, wydało w swoim czasie dużo, do, znaczy dużo, no, między innymi te dwie części Chronicles of Riddick, które były niezłe, pracowali przy The Darkness, także to były jakby gry, które no, w pewien sposób były takimi zapamiętałymi, ty zapamiętanymi tytułami z bardzo pozytywnych względów. Natomiast y, Syndicate y, to była troszkę gra, którą bardzo spłaszczono, e, zmieniając y, całkiem nieźle to, co było opracowane oryginalnie przez Bullfroga, redukując to do takiej dość prostej, prymitywnej strzelanki. Z jednej strony, tak jak mówię, no rozumiem, bo to były czasy, kiedy faktycznie te strzelanki były popularne i gracze chcieli to. Natomiast, no powiedzmy sobie szczerze, no mało było syndicata w syndicate. Było kilka elementów, jak wspomniałem, które były oczywiście dobre. Podobały mi się te sceny, kiedy wyjmowało się chipa z głowy i zawsze tam wbijał nóż, czy tam ten, to urządzenie w głowę i tam te takie macki tego chipa wyciągały. To było nawet spoko. Gra miała kilka fajnych momentów, między innymi kiedy oglądaliśmy tą, tą kobitę przez lornetę, następował atak, my żeśmy tam się dostawali, żeby ją uwolnić. Cały poziom w pociągu, gdzie strzele, ostrzeliwaliśmy się z jakimiś takimi latającymi pojazdami. Także no, gra starała się powiedzmy dać jakieś takie uczucie, że dużo się dzieje. Ale koniec końców za dużo się tam nie działo. Gra była dość krótka i tak naprawdę po ukończeniu trochę nie miało sensu, nie było sensu wracać. I powiem Wam, że jak pierwszy raz grałem w 
Syndicate. Na początku jest taka fajna misja, kiedy e, nasz bohater, który się nazywa Miles Kilo, się uwalnia, no i jest w jakichś takich slumsach i on tam dopiero się uczy tych wszystkich e, sztuczek, które potrafi, że może przez ściany patrzeć i tak dalej. To ta pierwsza misja, powiem Wam, że nastawiła mnie bardzo pozytywnie i stwierdziłem, że kurde, to będzie świetna gra, bo ten początek jest naprawdę dobry, ale im dalej w las no to niestety było gorzej i mam wrażenie, że grę, do gry się troszkę studio chyba nie przyłożyło tak jak mówię, no to spłaszczenie całości bardzo negatywnie wpłynęło na wizerunek samej, samej gry, ja muszę przyznać, że no nie podobało mi się to. Wiem, że gra jest, miała tryb multiplayer i między innymi miała tryb kooperacji. Ja nie miałem okazji zagrać w trybie kooperacji i nie wiem, czy to było fajne, czy nie fajne. Natomiast wiem, że większość gry w trybie kooperacyjnym jest fajna, więc nie wiem, czy tutaj pewnie też, jeżeli graliście w trybie kooperacji, to mieliście troszkę inne, wydaje mi się, odczucia niż ja, kiedy grałem samemu, tak? I koniec końców postanowiłem kupić sobie tą grę na PlayStation 3. Dałem za nią chyba z 15 zł, chyba tyle, tyle warty jest dzisiaj Syndicate. Nawet to jest jakiś Executive Package Edition. Nie wiem, co to, jakieś kody chyba tam są na coś. I Mówię sprawdzę, bo dawno, to było tak dawno, kiedy w to grałem, a mówię, chciałbym zerknąć jeszcze raz, czy faktycznie może po latach stwierdzę, że gra jest, bardziej mi się podoba niż, niż grałem na początku. I zagrałem sobie to na, w grę oczywiście na PlayStation i no, powiem tak, no nie jest to tytuł, który w jakiś sposób wyróżnia się ponad przeciętność. Wydaje mi się, że jest to gra, którą możesz raz zagrać i będziesz w pewien sposób w nią zaangażowany, ale po ukończeniu w zasadzie nigdy już do niej nie będziesz chciał wrócić, no bo w sumie nie ma po co. No, chyba, że tam chciałeś trofea robić, ale to też nie sądzę, żeby to było jakimś tutaj powodem do powrotu do tej gry. Oczywiście wersja na PlayStation, no to wiadomo, miała gorszą rozdzielczość, miała gorszy frame rate. Kurde, teraz nie pamiętam, czy ja grałem na PC czy na Xboxie, bo pamiętam, przynajmniej zapamiętałem, że wyglądało to troszkę, znaczy lepiej i płynniej działało, więc możliwe, że grałem, grałem na PC. -cie. I tak naprawdę z tego Syndicate'a nic nie zostało, z tego oryginalnego Syndicate'a. Znaczy poza takimi drobnymi elementami, które faktycznie się znajdowały, ale to było za mało, żeby... I powiem Wam szczerze, gdyby ta gra zamiast Syndicate nazywała się Cyber Shooter Extreme, to by się nic nie stało. Tak? Natomiast faktycznie, jeżeli nazywamy grę na podstawie jakiegoś tytułu, który ma długą historię, no to siłą rzeczy gracze szukają tych elementów, które były w grze pierwotnej. Tak? A tych elementów tutaj niestety jest tak mało, że no niestety, nie, 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 nie pykło. Pytanie, czy dzisiaj warto zagrać w Syndicate? Powiem Wam tak, jeżeli macie PlayStation 3, nie wiem, czy to działa na wstecznej kompatybilności na Xboxie, pewnie działa, ale jeżeli macie PlayStation 3 i nie graliście, no to jest to jeden z tytułów, który tam zajmie Wam te 7, może 8 godzin. Nie będzie to czas, wydaje mi się, stracony, ale nie będzie to też czas, po którym stwierdzicie, że było warto. Raczej to jest taka gra, to jest właśnie taki przykład gry totalnego średniaka, która nie wywołuje żadnych jakby emocji. Przechodzisz ją, jesteś jakby zaangażowany, ale w zasadzie no, po skończeniu nie za wiele może tej grze powiedzieć. Nie chcesz do niej wracać, nie, e, nie ma sensu, e, jakby nie, ma, nie ma tutaj jakiegoś takiego elementu, który byś stwierdził wow, że jest to coś fajnego. I jest taki tytuł, taki nijaki, zupełnie jakby nijaki. Myślę, że to jest najlepsze określenie na Syndicate'a na konsolę, no i na PC -ta też, że jest to tytuł totalnie, totalnie nijaki. Brakuje mu jakiegoś takiego pazura, jakiegoś takiej elementów, które by wyróżniały na tle innych gier. To jest taka trochę generyczna strzelanka i to wydaje mi się jest sporym problemem. I faktycznie, gdy spojrzymy na oceny Syndicate jakoś specjalnie, 
no nie miał pozytywnych recenzji, raczej właśnie miał te recenzje takie typowy średniak, tak? Czyli gra w tamtym czasie, kiedy dostała ocenę średniak, to była to gra skazana na zagładę, bo nikt już tej gry nie wiem, dzisiaj chyba też tak jest. Dzisiaj ocena 6, 7 na 10 to już jest gra skazana totalnie na zagładę i się nie sprzeda. Koniec końców na tej części Syndicate się skończył. Nie sądzę, żeby twórcy ponownie, znaczy Starbreeze Studio ponownie się wzięło za to, czy tam jakieś inne studio, nie, chyba Starbreeze nawet już nie istnieje, jakieś inne studio chciało sięgnąć po tą markę, chyba że zrobiliby remake części pierwszej, no to faktycznie e, miałby to sens, natomiast, natomiast kontynuowanie tego nie ma najmniejszego sensu. Wiele osób, nie, bardzo dużo osób w to po prostu nie grało, a ci co grali to nawet nie pamiętają, że grali, bo to jest gra typu odpal, zagraj i zapomnij, niestety, taki to tytuł. Dajcie znać co wy sądzicie, bo to jest też ciekawe spojrzenie z innej perspektywy, bo nie wszyscy muszą uważać, że to jest złe, bo niektórzy mogą powiedzieć, kurde, taka super gierka i ja się z tobą nie zgadzam. Także jeżeli macie jakieś inne Yy, przemyślenia na temat Syndicate'a w wersji na konsolę bądź na PC, to dajcie znać. No, to tyle. Pozdrawiam Synergik, trzymajcie się, do następnego. Cześć.